Добрый вечер, как всегда в это время объектив позиция и я с вами в студии Юрий Борщ. У нас тема сегодняшней программы будет посвящена социализации психологической помощи демобилизованным бойцам. И у нас в гостях Ольга Ладия Щербакова, куратор проекта «Линия согласия» и Оксана Черкашина, актриса театра «Прекрасные цветы». Вот такое удивительное сочетание вы психолог. Консультант. Консультант, да. А вы у нас актриса, да. И вот, вот, собственно говоря, проект называется «Гражданский пиксель». Но давайте сначала немножко поговорим об истории вот этих интерактивных плейбэк-театров, которые были реализованы в прошлом году и были посвящены работе с переселенцами. Вы у нас были в студии, тоже рассказывали об этих проектах. Насколько они удались? Да, мы у вас, мы у вас были на старте летнего проекта. И в сентябре мы его закончили. И был серьезный мониторинг и со стороны нашей организации, и со стороны международной организации, которая нам помогала в реализации проекта. И ну, в данном случае скромничать не буду. Результаты достаточно оценены высоко, то есть считается одним из наиболее удачных проектов с точки зрения отреагирование эмоций, освобождение людей от негативного, тяжелого опыта, который мешает им увидеть возможность и перспективу даже в этих непростых условиях. У нас в итоге через проект прошло более 500 участников в целом за то время. Мы выезжали в места, где проживали внутренние перемещенные лица, мы слушали их истории, и даже в отчете, который готовила наша организация, мы истории писали с большой буквы, потому что действительно это непростые истории, это история мужества, терпения, смелости, преодоления себя. В общем-то, каждого человека это заслуживало уважения, мы для себя вот так определили, что мы эти истории называем историями с большой буквы. Прозвучало около 200 историй, которые актеры смогли показать тем, кто их рассказывал, и благодаря которым опыт непростой, который эти люди получали, приобрел какую-то структуру, приобрел какие-то понятные для них очертания и рамки. И в результате его они могут его принять, осознать, увидеть пути решения тех ситуаций, которые они пережили. Давайте еще расскажем нашим телезрителям, что же такое интерактивный плейбэк-театр. Очень кратко, чтобы а, мы вновь поняли, потому что да, такое слово не да, совсем понятно для да. многих. Ну, интерактивный театр, вот сосредоточимся на этих двух словах, он заключается в том, что э, артисты не готовят заранее никакого представления. Э, идет живое общение зрителей и актеров. И в процессе рассказывания зрителями тех историй, которые для них актуальны, актеры здесь же спонтанно э, могут отобразить эту историю так, как они ее услышали для этого человека. Но при этом э, э, слушают все зрители, и формируется такое пространство, в котором к этой истории становятся сопричастны все зрители. И они вместе с главным рассказчиком э, переживают эту историю. Да, возникает близость, симпатия одновременно в этом сообществе. Вот. Э, по сути, э, зрители, которые приходят, это и есть ну, главные делатели Режиссер, вот этого мероприятия. Знаю, да, да, да. Я так понимаю, вот успешный опыт работы с переселенцами трансформировался в идею помощи демобилизованным солдатам. Насколько сложнее эта аудитория? Да, это разные аудитории, их даже сравнивать нельзя. Почему мы, так скажем, набрались смелости и решили продолжить проект с этой категорией? Потому что среди наших зрителей в том проекте были и участники АТО, и они сказали, что это, это то, что нам нужно. Они выражают это, знаете, такое есть такое выражение, я услышала от одного человека, имеющего отношение к войне, который сказал, и молчать тяжело, и говорить тяжело, да? И молчать больно, и говорить больно. То есть опыт военный, он особой сложности. И он сидит внутри людей, да, наших, ну, в данном случае мы говорим о Харькове, о Харьковской области, то есть наших членов общины, с которыми мы видимся каждый день, и они его переживают в одиночку. И поэтому вот мы решили продолжить с ними, потому что мы даем им возможность, первое, поделиться тем, что их, что, то, что, что, что есть внутри них. А это немаловажное для всего общества. Не бывает так, что война затрагивает только тех, кто там на передовой. На самом деле, эта война затронула все общество. И обществу нужно понимать, что переживают люди, которые идут и рискуют свою жизнь и защищают нас, мирных жителей. И вот в этом совместном понимании, в этом совместном переживании, вот в форме, да, с привлечением э, театра, и будет рождаться вот это взаимное доверие, понимаете, взаимный вот диалог. Я хочу частичку театра в лице 
Оксана Черкашина привлечь в нашу дискуссию. Вот вы правильно заметили, Ольга сказала, что и молчать, и говорить больно. Да? А насколько понимаю, вы представляете тот жанр театрального искусства, который передает эмоции, чувства через мимические образы, да? через пантомиму. Расскажите, пожалуйста, Каким образом вы будете взаимодействовать с аудиторией? Каким образом вы будете доносить вот эти истории солдатской жизни, простые солдатской, и реализовывать их на практике? Ну, прежде всего, хотелось бы, наверное, сказать, почему мы вообще согласились принимать участие в этом проекте. Я очень быстро расскажу о позиции театра. Мы довольно долго, последние лет пять, пока мы существуем, Ездим э, очень часто за границу, представлять Украину на разных международных фестивалях. И э, всегда у нас получается со зрителем контакт некий за счет того, что мы не говорим на каком-то конкретном языке, а говорим языком тела. И поэтому у нас всегда, всегда, где бы мы ни были, в Коста-Рике, в Германии, в Польше, у нас всегда этот контакт с человеком складывается. И когда Ольга нам предложила участие в этом проекте, мы подумали о том, что э, мы э, всегда помним о том, что мы едем представлять свою страну, но выработать какую-то очень четкую гражданскую позицию и очень какой-то маленький пласт нашего делания посредством театра, того, что мы можем делать на своем месте в нашей стране, это, конечно, для нас довольно... Ну, э, это такой, новый опыт у вас. Да, очень рискованный шаг, но в то же время очень честный какой-то, хотя мы отчасти немного боимся, переживаем, получится ли, но и плавно перехожу к вопросу, получится ли. Э, такой конкретный пример. Он, э, почему, мне кажется, это получится? Ведь, по сути, мы театр, который работает без режиссера и без заготовленных историй. Мы авторский театр, и все истории, которые мы создаем в наших четырех спектаклях, там, помимо последнего, который сделан по драматургии «Дракула». Предыдущие три спектакля — это абсолютно авторские проекты, истории, которые были, ну, по сути, рассказаны нами самими, нам же, и потом реализованы в сценическом неком действии. Поэтому, в принципе, работа, она будет похожая, а единственная разница будет в том, что истории нам теперь будут рассказывать не мы, а другие люди. И вот эта возможность услышать другого человека, причем... Мне кажется, здесь важно э, не разделять этот другой человек-переселенец или участник АТО, или просто какой-то обычный человек с, ул э, э, с улицы, а просто попытаться услышать историю другого человека и как-то артистически его опыт переложить на опыт э, театрального действия. А сколько актеров театра прекрасной цветы будут э, задействованы в этом? Э, на данном этапе четыре человека э, из всей трупы э, театра дали свое точное согласие. Два человека еще могут привлекаться э, каким-то выступлением, но четыре человека уже работают стабильно над этим проектом. Насколько сложно, я так понимаю, вот эти истории э, бойцов, они будут рассказаны непосредственно во время э, общения, да? То есть это не будет заранее что-то подготовленное? Нет, нет, не Или... будет. Это будет некая предподготовка? Ну, предподготовка, она будет касаться только того, чтобы рассказать ребятам, что с ними будет происходить. Это ознакомительно, чтобы они понимали, куда они идут, что это не некое развлечение, что это определенная mm -hmm. диалог, определенная работа. Но истории впервые прозвучат практически ну, именно в, в момент проведения мероприятия, через несколько дней после предварительного знакомства. Формат плейбэк э, театра, интерактивного театра предусматривает небольшую такую аудиторию, камерную такую больше атмосферу. Да. Сколько человек вот, вы можете показать, рассказать одну историю, э, скольким людям? Вот. Ну, ну, мы рассматриваем состав групп на одно мероприятие от 15 до 30 человек. Это наиболее комфортное количество людей, где состоит, где можно вот эту атмосферу как бы поддерживать. Но, в общем-то, я думаю, мы готовы, если будет там ну, несколько больше желающих, ну, включить чуть-чуть ну, больше. Скажи, Но у нас групп несколько, поэтому как бы охват, в общем-то, может получиться. Театр, э, знаете, начинается с вешалки, говорят, да, есть такое. Вот, вот в театр, который, плейбэк э, театр, интерактивный театр, э, он заключается в, не, не только в игре актеров. Будет ли какая-то минимальная декорация, будет ли какие-то, быть может, игра со светом, если это нужно, знаете, на контрасте что-то передать, какие-то эмоции человека? А, ну, я бы хотела сразу сказать, что театр начинается с человека и заканчивается с человека, не с вешалки. Да, да. 
А, безусловно, мы оговорили технический райдер, поскольку э, то, что я сказала, театр начинается с человека, это несущественно будут ли декорации, костюмы, реквизит, свет, музыка, безусловно, все это будет настолько, насколько э, это позволит наша финансовая часть проекта. Но в целом мы делаем основной упор на встречу с человеком, открытие к его истории и попытку с каким-то э, определенным уровнем абстракции и художественности рассказать об опыте, ни в коем случае не вдаваясь в какие-то драматические переживания. То есть мы думаем о творчестве в первую часть, в первую очередь. Скажите, этот проект будет реализован на территории Харькова или у нас будут выезды в города области? Затрагивая эту область, три мероприятия мы проведем в Харькове и два в области, в Чугуеве, Чугуевский гарнизон, то есть достаточно как бы понятно почему, и город Лозовая, где тоже определенная часть значительная есть вернувшаяся. А вот, да, вот демобилизованные солдаты, а вот каким образом вы находите этих людей? И так понимаю, должно быть согласие с их стороны, Конечно. да? Конечно. То есть, если существует какой-то там промоушен, реклама, например, социальная реклама, да, вот этого а, проекта? Ну, в рамках проекта мы, конечно, его будем продвигать, но в целом а, контакт строится больше на тех отношениях, которые уже сложились, потому что наша организация оказывает помощь а, уже второй год, в, в том числе и тем участникам а то mm -hmm. и вернувшимся, их семьям. Поэтому есть уже как бы контакты, которые сложились. Более того, есть контакты с общественными организациями, участников АТО, потому что у них сейчас такой интенсивный процесс, они ищут тоже форму самовыражения. Вот. Поэтому вот таким образом на, личном, на личных контактах, сложившихся в результате оказания помощи... Мы больше... Многие, знаете, скептически относятся к вот таким вот формам со социологической, психологической помощи. Uh -huh. Но опыт работы с переселенцами показал, наверное, обратное, да, то есть, что все-таки скепсис, он на каком-то этапе, он уходит и uh -huh. остается вот этот живой диалог, собственно, говоря, и облегчение, душевное облегчение. Но этот проект направлен в первую очередь, наверное, вот слово первое социально, психологическая поддержка, слово социально более важный, потому что мы все равно все, наш город, наша область, это община, это социум, это связи, да, это контакты, и нам нужно друг друга понимать. Наверное, все-таки главная идея вот интерактивного театра — это возможность поговорить, возможность э, увидеть, познать чужой опыт, Воз... и тогда мы все становимся ближе, тогда мы друг друга лучше понимаем, тогда нам легче пережить самое тяжелое, что может быть в результате этого. Оксана, времени. скажите, насколько вот пантомима сложно, либо наоборот легко передать историю, рассказанную словами? Um, hmm. uh, легко <laughs> и сложно одновременно. Uh, хочу сказать о том, что <coughs> парадоксальный возникает эффект. Вот недавно совсем, этой осенью мы были на фестивале uh, в Польше, в Горджиницах, uh, со спектаклем «Красный», который достаточно... Uh, достаточно глубок, сложен восприятие, медитативен. И, и когда мы его создавали, мы закладывали те самые наши болезненные темы, истории, переживания. Действительно, болезненные истории участников спектакля. И вот парадокс. Играя этот спектакль в Польше, допустим, на европейской площадке, весь зал лежал покотом. Весь спектакль, весь тайминг спектакля – час. То есть это их настолько цепляло, что я не знаю, что это была за, за реакция. Лежал покотом от, от, чего? Смеха, от смеха. Да, от есть... смеха и от счастья. И потом парадокс. К нам подходили люди и говорили, спасибо вам, что вы вы так тонко рассказали о любви. Хотя они смеялись, они были абсолютно раскрыты, какие-то их, возможно, размагнетизировались проблемы, восприятие там, отношений мужчина, женщина. Странный парадокс. Мы говорим о сложных вещах для нас, допустим, языком тела, а зритель реагирует вот так. Но мы на это и делаем ставку, что язык наш довольно эксцентричен, довольно иногда непонятен, довольно абстрактен. А это наша ставка. Вот смотрите, да? если вам рассказывают историю, ну, история бойцов они всегда очень сложные да. э, и э, очень драматичные. Да. Вы что-то свое привносите? Вы как-то как интерпретация ва, э, актерская существует угу. в этом? Э, или вы хотите дословно передать? Э, а, или нет, взгляд нет. со стороны должен быть такой? Ни в коем случае не дословно. Я думаю, что некая дистанция, расстояние между историей, рассказанной бойцом и нами будет. И это будет совершенно органично в силу разницы опыта. Как бы я не хотела, как бы каждый из а, моих компаньонов по театру не хотел это представить и пережить, это невозможно по факту, что мы там не были, и мы не знаем, насколько это сложно. Но насколько 
а, наша душа, надеюсь, это слово можно говорить сегодня в современном мире так открыто, насколько она готова будет воспринять этот опыт, как-то его переработать и отдать вместе с творчеством, силой им какую-то энергию, настолько, насколько это будет возможно, я думаю, что мы сделаем все возможное, чтобы так случилось. Ольга, у нас остается не так много времени до конца эфира. Когда стартует проект? Где он стартует? Она будет стартовать, наверное, в Харькове? Mm -hmm. немножко... mm -hmm. Ну, он уже старт, ну, старт, по сути, по факту состоялся с 18 января. У нас уже была первая встреча всей командой, на которой мы перезнакомились еще раз, поняли свои функции. Вот, первое выступление, это, ну, первое, первых три это Харьков. Вот, уже мы работаем над тем, чтобы сформировать вот эту группу, которая, так скажем, поработает, поработаем мы с ними, они с нами в январе. Вот, по сути, 6 месяцев проект идет до середины июля. То есть у нас как бы месяц на работу с каждой группой. То есть вот э, такие у нас примерно. Обязательно будет итоговая пресс-конференция, на которой мы, возможно, даже э, если найдутся желающие демобилизованные наши, которые станут участниками представлений, возможно, они поделятся своими ощущениями уже из первых уст. Оксана, а итоговая пресс-конференция-то хорошо, а будет ли, или планируется, или будет, может спонтанно возникнет выступление на БИС? Вот я, знаете, о чем да, говорю, о том, что да, история да. бойцов, это тоже очень интересно, но, быть может быть, вы сможете показать им что-то из своего репертуара. А, безусловно, мы уже говорили с Сашей, даже участником проекта, он как раз э, э, воин АТО о том, что, возможно, мы будем приглашать участников проекта на наши спектакли, чтобы они что-то смотрели. А, возможно... Вот безумная это... есть одна идея, да. ну, в хорошем смысле угу. безумная, что результатом проекта может быть стать спектакль. Но если ребята смогут по этим историям создать угу. цельный спектакль. Вот есть такая, это такая идея. Это очень было интересно, тем более, да, учитывая да. ваш международный опыт выступлений, это был бы тоже рассказ да. Да, вот, об Украине, о ситуации. Ну, да, мы не загадываем, мы очень открыты к этому опыту, получится, мы действительно думаем о том, чтобы создать потом отдельный спектакль, который как бы будет результатом шести, шестимесячного сотрудничества. Да, да. Да. Будем надеяться, что все у вас удастся, потому что ну, опыт у вас большой, я думаю, что все будет хорошо, и мы готовы открыты каким-то образом рассказывать харьковчанам, жителям нашей области о ваших прекрасных проектах. Спасибо, спасибо большое за участие спасибо. в нашей программе. Спасибо. В гостях у в позиции была Ольга Ладья Щербакова, куратор проекта «Линия согласия», и Оксана Черкашина, актриса Театра «Прекрасные цветы». Мы, мы говорили сегодня о проекте «Гражданский пиксель», который будет посвящен социальной адаптации для демобилизованных солдат. Я же прощаюсь с вами. До следующего эфира.